Harper's Entertainment Television. Turn on the heat. வணக்கம் நேர்களே இது உங்களுடைய அபிமான நிகழ்ச்சி பா நம்மளோட நிகழ்ச்சியில வாரம் தோறும் ஒரு இசை கலைஞர்கள் அவங்களுடைய இசை பயணத்தை நம்மளோட ஷேர் பண்ணிப்பாங்க சோ அந்த வகையில இன்னைக்கு யார் நம்ம கூட இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா பிரபல வயலின் இசை கலைஞர் பத்மா சங்கர் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எங்களுடைய ஃபேவரட்டான பாஷ்வக் வந்ததுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு அது மட்டும் இல்ல ஒரு ஒன் மினிட் வந்து ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு மியூசிக் அழகா இது பண்ணி காமிச்சிங்க கண்ணி வீக்க முடியாத ஒரு அளவுக்கு இருந்தது ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு தேங்க்யூ ஓகே மேம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய இந்த இசை பயணம் இந்த வயசுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இப்போ வயலின் அப்படிங்கிற ஒரு கருவியை நான் அஞ்சு வயசுல இருந்து நான் வாசிக்கிறேன் ஓகே ஆனா இசை பயணங்கிறது எங்க அம்மா கருவிலேயே தொடர் எங்க அம்மா ஒரு இசை கலைஞர் ஒரு வீண கலைஞர் வாய்ப்பாட்டு கலைஞர் ஸோ குழந்தையிலேருந்தே இசை தான் ஊட்டி வளர்த்தாங்க மூணு வயசுலேருந்து வாய்ப்பாட்டு பாடுவேனா ஓ சூப்பர் அஞ்சு அஞ்சாவது வயசுல தான் வயலின் ஏன்னா மூணு வயசுக்கு வயலின் சைஸ் கிடையாது அதனால அஞ்சு வயசுல தான் ஒரு சின்ன வயலின் ஒரு வாட்டர் சைஸ் வயலின் எடுத்து அங்க ஆரம்பிச்சேனா ஓகே உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அனுபவத்தை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம் பிகாஸ் ரொம்ப சின்ன பொண்ணுனா அனுபவம்னு நான் சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு பிக்னிக் மாதிரி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கோவில் கச்சேரி தான் வாசிச்சேன் ஐ திங்க் ஐ வாஸ் அரவுண்ட் ஒரு எட்டு வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஊரில் எங்க அப்பா ஊர் மானாமதுரை அப்படிங்கிற ஒரு ஆமா ஒரு ஃப்ராக் போட்டுட்டு அந்த சீரியஸ்னஸ் எல்லாம் ஒன்று தெரியாது கோவில் சதாசிவ பிரம்மேந்திர ஆராதனையில வாசிக்க சொன்னாங்க அதுல வாசிச்சேன் நான் ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அனுபவம் அதே மாதிரி அதே வயசுல எட்டாவது வயசுல பாம்பே தூர்தர்ஷன் நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே பாம்பே ஓகே அதனால பாம்பே தூர்தர்ஷன்ல ஒரு இசை நிகழ்ச்சியில வாசிச்சேன் உங்களோட குருவ பாத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வயலின் எடுத்து சொல்லி கொடுத்தது ராமகிருஷ்ண சர்மா மும்பைல அவர் லால்குடி ஜெயராமன் சாரோட சிஷியர் அவர் மும்பைலயே இருந்திருக்கு நான் அங்க இருந்ததுனால நான் முதல்ல பேசிக் ட்ரைனிங்லாம் அவர் எடுத்துனது அதுக்கப்புறம் ஒரு அளவு வளர்ந்த அப்புறம் ஒரு டீனேஜர் டியூரிங் த எண்ட் ஆஃப் மை டீன்ஸ் லால்குடி சார்ட்டியை கத்துக்கணுங்கிறதுனால மும்பைலேருந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி சென்னைக்கு வந்து இங்க இருந்து அவரோட ஒரு பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் அவர்கிட்ட இசை பயன்படுத்தேன் ஓகே இப்போ வந்துட்டு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்க நீங்க ஷேர் பண்ணீங்க நீங்க வந்துட்டு மூவியில என்னென்ன பாட்டுகளுக்குலாம் நீங்க வாசிச்சிருக்கீங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இப்போ மூவிஸ் அப்படின்னா மூவிஸோட என்னோட தொடர்பு என்னோட கல்யாணத்துக்கு பிறகு தான் நடந்தது என்னோட மை ஹஸ்பண்ட் மிஸ்டர் அபிஷேக் அவர் ஒரு சிறந்த நடிகர் ஒரு இயக்குனர் பாட்டும் பாடுவர் எல்லாம் கலந்த எல்லாம் கலந்த ஒரு நல்ல சிறந்த மனிதர் கூட அவர் 
ஓடதா தொடர்பா அந்த கல்யாணத்துக்கு பிறகு தான் மூவிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு உலகமே எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது அது வேற மூவி வெறும் திற உலகத்துல தான் இருந்தது பொதுவா பெண்களுக்கு எல்லாமே வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே தான் என்னென்ன கனவுகள் அதெல்லாம் நிறைவே பண்ணிட்டு அப்படின்னு நினைப்பாங்க உங்களுக்கு மேரேஜ்க்கு அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு டெஃபினெட்லி பிகாஸ் ஹஸ்பண்ட் தான் எனக்கு டோட்டலி ஒரு மோட்டிவேட்டர் நீ பண்ண முடியும் நிச்சயமா ஜெயிக்க முடியும் ஸோ இப்போ ஒரு இசை கலைஞரால வெளியில இப்போ நான் வாசிக்கணுமோ இல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணணுமோனா வீட்டுல சப்போர்ட் இல்லாம முடியாது நிச்சயமா முடியாது வீட்டுல ஒருத்தர் சப்போர்ட் மட்டும் போறாது முழு ஃபேமிலியும் ஒத்துழைக்கணும் இப்போ எனக்கு ஒரு ஒன்பது வயசுல ஒரு பையன் இருக்கா ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒரு வீடு அப்படின்னா எங்க அம்மா அப்பா என் மாமியார் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒத்துழைக்கிறதுனால தான் என்னால டிராவல் பண்ண முடியுது என்னால வெளியில என்னோட இசைய காமிக்க முடியுது ஓகே உங்களுடைய இந்த பிரபலம் பிரபலங்கள் இருக்காங்க ஸோ அவங்க கூட வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க என்னோட ஃபீல்டு நிறைய பிரபலங்கள் நீங்க வந்து பார்த்துருந்திருப்பீங்க ஸோ நிறைய பேர் நீங்க மீட் பண்ணிருப்பீங்க ஸோ அவங்க கூட இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இப்போ பிரபலம்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரபலத்தை என்னோட குரு தான் அவர் பத்தி சொல்லணும்னா அது இன்னும் நாலஞ்சு இன்டர்வியூ நீங்க எடுக்கணும் ஆனா எங் குரு ஒரு 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 பூர்ணம் அடைந்த ஒரு மனிதர் இப்போ இசைய வெறும் இசையா பார்க்க மாட்டார் அவர் இசைய வேற வேற ஒரு முக்கோணத்துல பார்ப்பார் இப்போ நேச்சர் இயற்கையும் இசையும் சேர்த்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாரு இப்போ இயற்கையில இருக்கிற இசை எங்களுக்கு காமிச்சிருக்காரு ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் கலர்ஸ்ல இருக்கிற இசை பெயிண்டிங்ல இருக்கிற இசை ஸோ எல்லா இசை எங்க பார்த்தாலும் இருக்கு அது நம்ம கேட்கறதுக்கு உட்காந்து கேட்டா நம்மளுக்கு இசை தெரியும் அப்படிங்கிறத ஸோ அவர் வெறும் கர்நாடக இசை மட்டும் சொல்லி தரல அவர் ஒரு கர்நாடக இசை சிறந்த கலைஞரா இருந்தா அந்த கூட அவர் எல்லா உலகத்துல இருக்கிற இசை எல்லாம் அவர் ரசிச்சிருக்கார் அதுல இருக்கிற நல்ல விஷயம் எங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஸோ அது அவர் எனக்கு கிடைச்சது ஃபர்ஸ்ட் பிரபலம்னு சொல்லணும் ஆனால் அவர் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய பொக்கிஷன் அதே மாதிரி நான் வாசித்த கலைஞர்கள் பல பேர் இருக்காங்க டாக்டர் பாலமுரளி கிருஷ்ணா அவர்களோட நான் பண்ண இசை நிகழ்ச்சிகள் பல உண்டு அவரும் என்னை ரொம்ப ஊக்கப்படுத்தி நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஓகே மேம் இப்போ வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டே இருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரேக் ஓப்பனிங் வந்துருச்சு ஒரு சின்ன ஒரு பேசி எங்களுக்காக வாசிக்காமிங்க சான்ஸே இல்லை 
எனக்கு அப்படியே வந்து கண்ணெல்லாம் கலங்கிடுச்சு அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான சாங் எனக்கு வந்து சின்ன சிறுக்கிலே வந்து அவ்வளோ பிடிக்கும் நமக்குன்னு இல்லை எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு ரியலாக இருந்தது அப்படியே ஒரு பாட்டு கூட வாய்ஸ் வேணாம் இதையும் வந்து அப்படியே ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு வா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட் கிஃப்ட் தான் சொல்லணும் நிச்சயமா நிச்சயமா ஓகே இவ்வளோ அழகாக வந்து வாசிக்கிறீங்க சான்ஸே இல்லை பாடவும் செய்கிறீங்க ஓகே நீங்கள் இந்த நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட இந்த மியூசிக் வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களா மற்றவங்களுக்கு இசைங்கிறது ஒரு பயணம் யா ஸோ என் குரு எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு இசை அது என்னோட முடியக்கூடாது அது அப்படியே தொடரணும் அதுக்காக நிச்சயமா நான் இசை கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் பல மாணவர் மாணவிகள் என்று கற்றுட்டு இருக்காங்க சங்கர் மகாதேவன் அப்படின்னு ஒரு பிரபல இசை அமைப்பாளர் பாடகர் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் ஒரு ஆன்லைன் யூனிவர்சிட்டி ஓகே ஆரம்பிச்சிருக்கார் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டி அதில் கர்நாடக டிபார்ட்மெண்ட்ல ஹெட்டா இருக்கேன் நான் ஸோ இந்த யூனிவர்சிட்டி என்னன்னா இசையை ஆன்லைன் சொல்லிக் கொடுக்குது இப்போ எல்லாமே இப்போ புதுமையாயிடுச்சு இசை கருவிகள் லெட்டர்ஸ் யாருமே எழுதுறது இல்லை எல்லாம் இமெயில் எஸ்எம்எஸ் வாட்ஸ்அப் தான் நடந்துருக்கு அந்த மாதிரி இசை போய் கற்றுக்கிற அளவுக்கு மாணவர்களுக்கு நேரம் கிடையாது அதே மாதிரி கொண்டு விட்டு கொண்டு வரத்துக்கு பேரண்ட்ஸ்க்கும் டைம் இல்லை எல்லாருமே பிஸியாக இருக்காங்க ஸோ அவங்க அவங்க வீட்டில் அவங்க அவங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு நேரத்தில் ஒரு டீச்சர் ஆன்லைன் சொல்லி தருவாங்க இப்போ ஆன்லைனுக்கும் நேரில் கற்றுக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அந்த ஒரு திரை மட்டும்தான் இப்போ நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாரும் எல்லா யூனோ வியூவர்ஸ்க்கும் எனக்கும் என்னென்னா அந்த கேமரா அந்த திரை ஒன்று தான் அந்த மாதிரி அந்த பக்கத்தில் மாணவருக்கு அந்த பக்கம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இந்த டீச்சருக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் இல்லை ரெண்டு பேரும் லாகின் பண்ணிவிட்டு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஸோ அது இந்த இசை யூனிவர்சிட்டியில் இந்த ஆன்லைன் எஜுகேஷன் நடக்குது சரி ஓகே நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு இவ்வளோ அழகாக வந்து வாசிக்கிறீங்க ஓகே நீங்கள் என்னைக்காச்சும் வந்து படத்தில் பாடியிருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் படத்தில் பாடியிருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது வா அதுக்கு முன்னால் நான் சொன்ன மாதிரி வாய்ப்பாட்டு இருந்தால் தான் வயலின் வாசிக்க முடியும் ஓகே இப்போ நீங்கள் சின்னஞ்சிருக்கிலே கேட்டீங்க இப்போ நான் பாடுற மாதிரியே நான் வாசிக்கணும் அப்படின்னா நீ பாட்டு தெரியலன்னா என்னால் வாசிக்க முடியாது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இது வெறும் டியூன் இது ஒரு பிரபலமான டியூன் கர்நாடக இசையில பாடினு ஒரு வார்த்தை இருக்கு எனக்கு வரணும்னா அந்த வாத்தா பி கணபத்தின் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சாதான் அது எப்படி வாசிக்க முடியாது அது பாடுற மாதிரியே வரணும் இப்போ இதே டியூனை இதே டியூன்ல வேற வார்த்தை பாடுறேன் இது ஒரு ஹிந்துஸ்தானி பாட்டு அப்போ வார்த்தை மாறுறதுனால போயிங் மாறும் வாத்தாப்பி கணபத்தின் கணபத்தின் இருக்கிறது இப்போ மாறும் பாட தெரிஞ்சாதான் இதை வயலின்ல கொண்டு வர முடியும் அதனால பாட்டு ரொம்ப முக்கியம் முதல்ல பாட்டு தான் கத்துனேன் அதனால இப்போ பாட்டு கச்சேரியும் பல பண்ணிருக்கேன் இசைய பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஒண்ணுதான் ஏழு ஸ்வரங்களும் எல்லா இசைக்கும் பொருத்தமானது சரிகம பதனி அது ஹிந்துஸ்தானி இசைய பாடினா சல்வார் கமீஸ் போட்டு மாதிரி இசை புடவை கட்டிட்டு மடிசார் கட்டிட்டா கர்நாடிக் மியூசிக் ஓகே நீங்க பாட்டு ஐ மீன் திரையில பாடியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க என்னென்ன படத்துக்கு பாடியிருக்கீங்க என்ன பாடல் கார்த்திக் ராஜா சார் இசை அமைப்பாளர் அமைச்ச ஒரு படம் ரெட்டை சுழி அப்படிங்கிற ஒரு படம் ஓகே அதுல என்ன சிறப்பான அந்த அம்சம்னா அதுல பாலச்சந்தர் சார் அண்ட் பாரதி ராஜா சார் சேர்ந்து நடிச்ச ஒரு படம் ஓகே ஸோ அந்த படத்துல இன்ட்ரடக்ஷன் சாங் ஹீரோயினோட இன்ட்ரடக்ஷன் சாங் பம்பம் பம்பர காத்து அந்த பாட்டை நான் பாடியிருக்கேன் ஓகே எங்களுக்காக ஒரு ரெண்டு ரெண்டு லைன் பாடி கவிங் அடபம் பம் பம் பரகாது அது ஆடும் பொழுதை பூத்து சுலதாரரரர சிலோடு சிலிகம் நரர இந்த மாதிரி ஒரு டியூன் வார்த்தை மறந்து போச்சு சாரி பண்ணிச்சுங்க இதுவே போதும் எங்களுக்கு நல்லா வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு பாடல் வேற ஏதாவது பாடல் பாடி இருக்கீங்களா 
இசை திரை இசையில நிறைய வாசிச்சிருக்கேன் இப்போ அச்சு ராஜாமணிங்கிற ஒரு புது இசை அமைப்பாளர் அவரோட பல படங்களுக்கு வாசிச்சிருக்கேன் கார்த்திக் ராஜா சருக்கு வாசிச்சிருக்கேன் ஏ மை ஹஸ்பண்ட் இயக்கிய படம் கதை அப்படிங்கிற ஒரு படம் இருக்கேன் அதில் பால் ஜேக்கப் சார் மியூசிக்கில் சர்ச் தேடல் அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டிலில் ஒரு வயலன் பீஸ் வாசிச்சிருக்கேன் அது அந்த கதையே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதை அந்த கதை படத்துக்கு ஓகே அதில் ஒரு இசை கலைஞர் வயலன் கலைஞர் தான் ஹீரோயின் அவங்க ஒரு இசை நிகழ்ச்சியில் அவங்க ஹீரோவை தேடுறாங்க ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு அந்த music composer has composed one piece and the part na vasichiruken and the padathila so and the thedal ngra paadal nalina kaanthi ragatha base panni amichirukku so adla konju ungalku எப்படி சொல்லணும்னா இதோட ஹிஸ்டரி நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணோம்னா இது முதல்ல இந்தியாவில் இருந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதுக்கு பேர் ரவனஸ்திராம்னு ரொம்ப பழமையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த ஷேப் இல்லை அதுக்கு ஒரு போர்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆனால் இது எப்படியோ வெளிநாட்டுக்கு போய் இந்த ஷேப்பில் வந்ததுனால இது வெஸ்டர்ன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுங்கிறோம் ஆனால் வெஸ்டர்ன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ங்கிறதுனால அவங்க டியூனிங் வேறு மாதிரி இருக்கும் அவங்க டியூனிங் இஏடிஜி அப்படிங்கிற ஒரு டியூனிங்ல இருக்கும் வெஸ்டர்ன் டியூனிங் ஆனால் அதை நம்ம மாற்றி பாசா பாசா அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் இது ஏன் அப்படின்னா இந்தியன் மியூசிக் இந்தியன் கிளாசிக்கல் மியூசிக் ரெண்டு பிரான்ச்சஸ் இருக்கு ஹிந்துஸ்தானி அண்ட் கர்நாடிக் ரெண்டுத்துலேயும் ஒரு பேஸ் பிச் அப்படின்னு ஆதார ஸ்ருதி நம்ம சொல்லுவோம் ஆதார ஸ்ருதிக்கு தான் அவங்க வாய்ப்பாட்டு பாடுவாங்க ஒரு இசை கான்சர்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க ஒரே ஸ்ருதியில் தான் பாடுவாங்க சா அப்படின்னா ரெண்டு மணி நேரமோ மூணு மணி நேரமோ நாலு மணி நேரமோ சா மாறாது ஓகே அதனால அவங்களோட அக்கம்பெனிமெண்ட் தட் இஸ் வயலின் இல்லை ஹார்மோனியம் அது அந்த பிச்சில் தான் வாசிக்கணும் இன் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எவ்ரி காம்போசிஷன் ஒரு வேற வேற ஸ்ருதியில் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு தரமும் ட்யூன் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அதனால அவங்களோட ட்யூனிங்கில் அவங்க பிச் வேரி பண்ணி வாசிப்பாங்க ஸோ அதுதான் ஒரு வித்தியாசம் இந்தியன் மியூசிக் அண்ட் வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கு வயலினோட சிறப்பு அம்சம் அப்படின்னா எது வாய்ப்பாட்டால் முடியாதோ அது வயலினால் முடியும் இப்போ வாய்ப்பாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது மூச்சு மூச்சு காத்து கண்டிப்பாக மூச்சு காத்து எங்கே வாங்குகிறோம் இப்போ பாடணும்னா காற்றில் வரும் கீதமே என் கண்ணனை அறிவாயா எங்கே நான் மூச்சு வாங்கினேன் உங்களுக்கு தெரியுமா அதுதான் ஒரு கலைஞரோட சிறப்பம்சம் இப்போ நான் மூச்சு வாங்கி பாடுறேன் காற்றில் வரும் கீதமே என் கண்ணனை அறிவாயா ஓகே ஸோ இப்போ வயலின் இப்போ சா போச்சு நின்று போச்சு 
அந்த வயலுனால நீ எவ்வளோ வேணா வாசிக்க முடியும் அவளை அந்த அளவுக்கு மூச்சு பிடிக்க முடியாது கண்டிப்பா ஸோ கண்டினியூட்டிங்கிறது வயலினோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சிறப்பு அம்சம் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மீடியாவில் நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்ஸோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க ஓகே இந்த டிரெக்டரோட நம்ம ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் பிடிச்ச மியூசிக் டேரக்டர் யார் அப்படின்னா என்ன யார் சொல்லுவீங்க ஐடில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய ஐடில் அப்படின்னா இசையமைப்பாளர் இளையராஜா சார் அவர்கிட்ட சொல்ல முடியாத ஒரு டோட்டல் லெஜெண்ட் அவரோட டேலண்ட் நம்ம வர்ணிக்க முடியாது பிகாஸ் ஒரு இசை கலைஞரா ஒரு இசை ரசிகையா நான் பேசுறச்சு இப்படிலாம் ஒருத்தரால யோசிக்க முடியுது அப்படிங்கிற ஒரு வியப்பு தான் அது திரை இசையில இப்போ திரை இசைங்கிறது பாப்புலர் இசை மாஸ்க்கு போய் ரீச் ஆற இசை இப்போ மாஸ்க்கு போய் ரீச் ஆற இசையில ஒரு பிராச்சீனமான ஒரு கர்நாடக ராகத்தை எடுத்து இவ்வளோ அழகா ஒருத்தரால இசை அமைக்க முடியுதேங்கிற ஒரு வியப்பு இப்போ எவ்வளோ எவ்வளவோ எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் ராஜா சார் இசையில தென்றல் வந்து என்னை தூடும் ஆஹா சத்தம் இன்றி முத்தமிடும் பகலே போய்விடு இரவே பாய் கொடு நிலவே பன்னீரை தூவி போய்விடு இது எடுத்தேனா இது ஒரு சுத்த சாரங் அப்படின்னு பக்தி பாடலுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு ராக மனவே மந்திராலயம் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு இருக்கு இதுல ஒரு ரொமான்டிக் சாங் தென்றல் வந்து என்னை தோடும் ஆனா எவ்வளவு அழகா இருக்கு ரொமான்ஸ் தான் வருது இதுல என்ன பக்தி வருது சோ அது ஒரு ராகத்தோட ஒரு அடிப்படி தட் இஸ் தட் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸே மாத்தி கொடுக்கறது அவர் இது வரைக்கும் நீங்க இளையா சார் இருக்கட்டும் இல்ல வந்து உங்களுடைய பாடலா இருக்கட்டும் நிறைய பாடல்கள் வந்து நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க ஓகே எல்லா பாடல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச எல்லா பாடல்கள் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன பீசஸ் எங்களுக்காக வாசிச்சு காட்ட முடியுமா முயற்சி பண்றது ரொம்பவே சந்தோஷமானது அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இவ்வளவு அழகான இசையை பார்க்க முடியுமா மீன் கேட்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு ஆச்சரியம் வந்து உங்க மூலமா தெரிய வருது அது மட்டும் இல்லாம எவ்வளவு பாடுறீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாசிக்கிறீங்க ஸோ இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் அமைஞ்சிறது கிடையாது ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்தது இங்களே இன்டர்வியூ பண்ணுறது ரொம்பவே ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணும் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் மேம் தேங்க் யூ ஸோ மச் நம்மளுடைய பா நிகழ்ச்சியில் வயல் இசை கலைஞர் பத்மா சங்கர் அவங்களுடைய இசை பயணத்தை நம்மளோட ஷேர் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு மட்டும் இல்லைங்க உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்திருக்கும் அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருந்திருக்கும் இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் வேற ஒரு இசை கலைஞரோட நாங்களும் மீட் பண்ணுறேன் இட்ஸ் மிஸ் யூஷர் சைனிங் ஆஃப்